Hello guys, this is Charmaine at ngayon samahan niyo po akong magpaint at makinig sa kwento kong magbibigay din ng information about sa isa sa mga favorite plant ko, ang Aglaonyma. Madami at iba't ibang klase yung mga Chinese evergreen. Madali tong mabuhay, magandang tignan at isang halaman na may backstory. Yung Aglaonyma Ang paboritong halaman na to ay sinasabing napakaswerte. Of course, maniwala ka man o hindi, base ito sa feng shui. Way back the old old days pa, kung may kakilala kayo na dati pang mahilig sa halaman, sinasabi na talaga na ang halaman na to ay sinisimbolize ang swerte. Yung makukulay sa dahon niya like red, it symbolizes a home na hindi kailanman malamig o maginaw. Yung may mga silver naman, nagtatanggal daw yan ng kahirapan at yung mga spots, mga guhit or splashes sa mga dahon ay simbol ng small pleasures in life. That's why, masasabi talaga na itong plant na to is definitely one for your home. Attractive stress buster din siya. Yung aglunima, tinatawag ding Chinese evergreen and that name captures its feng shui charm. Yung birding berden dahon ay nagsisimbolize ng purity or kadalisayan sa Tagalog, nature at positive energy. Ito yung shon ng houseplant ng Shirin Yoku o naliligo sa kagubatan. Alam niyo ba kung ano yung Shirin Yoku? Sa Japan kasi meron sila yung isang bagay na tinatawag na forest baiting or yung Shirin Yoku. Yung shirin sa Japanese, it means gubat. Yung yoku naman, paliguan. Kaya ang shirin yoku, it means like pagligo sa kapaligaran ng kagubatan or sa madaling sabi, taking in the forest through our senses. Imagine na, or isipin mo na lang yung mga tunog ng kagubatan, yung amoy ng puno, yung sikat ng araw, yung fresh clean air. These things, it gives us sense of comfort, di ba? Pinapagaan nila yung stress at pag-aalala. Tinutulungan tayong makapagpahinga at mag-isip ng mas malinaw. Being in nature, it restores yung mood natin. It gives us back our energy, vitality, nagre-refresh at nagre-rejuvenate sa atin. Kaya, mag-share nyo ako na sa loob ng bahay at bumili ng mga houseplant katulad ng aglonima. Pero bago ang lahat, bago nyo maisiping bumili, or kung meron na kayo nito, aralin muna natin paano ba yung pag-aalaga nitong isa sa favorite kong halaman. So let's start sa light requirement. By nature, yung mga ags, tawagan na lang natin silang ags, nahirapan na kasi ako sa pronunciation ng aglionima. Ang sabi, the best daw yung location sa well-lit area na window sill na nasa eastern light exposure. Yung part ng bahay ng room or ng office dun sa maliwanag dun mo siya ilagay pero hindi sa direktang sikat ng araw yun yung pinaka the best area magingat lang din po na yung wag, wag siyang ilagay sa naaarawan dahil masusunog yung mga dahon niya kung naman less yung optimal light na available sa kwarto o sa bahay nyo don't worry kasi yung mga ags nagtotolerate and even thriving siya sa low light na areas in most cases pa nga, pwede pa yung artificial light na makikita sa mga windowless offices which only proves enough na one of the toughest plant talaga yung ags. Next naman sa pagdidilig tayo, prefer nila na moist yung soil lalo na kung mainit yung temperature sa room or sa bahay nyo. But make sure na hindi siya sagi kasi magkakos ng root rot pag sagi yung soil. Kung lagi naman naka-AC sa room, pwede naman water thoroughly yung tipong diligan hanggang sa tumuloy na yung tubig sa butas ng pot. Pero dapat um, take note na allow yung topsoil to dry out bago diligan ulit. Napansin ko yung akin pag nagdidilig ako nang hindi pa talaga dry yung soil niya, nagfufungus siya. Alam niyo yung makikita mong puti-puti sa top ng soil? Yun yun, fungus po yun. Sabi, normal lang naman daw. And ang pwede mong gawin is scrape off mo yung top ng soil para matanggal yung fungus. Bago ko lang din nalaman yun na yun pala yung cost kapag yung top soil mo hindi mo hinayang mag-dry out between watering.
Next naman is yung humidity. Yung mga ags nagsusurvive siya in low humidity environment. Pero it will thrive din sa higher humidity level. Uh, mist lang yung leaves regularly para maris yung humidity. Maglagay ng water sa pebble sa tray or bumili ng humidifier as you like naman diba? Sa temperature, basta iwasan lang yung lugar na malamig, masyado like yung direct yung buga ng AC sa halaman or sa tabi or sa likod ng fridge na mainit. Basta wag din hayaan na pabago-bago yung temperature. Next naman sa fertilizer. Para sa pinakamagandang result, kumamit ng isang general house plant fertilizer once a month. Or follow instruction based sa nabili yung fertilizer. May napanood ako sa YouTube yung nilalagyan niya ng vetchin yung mga plants niya, especially yung ags. Although, hindi ko pa tinatry, parang yung vlog niya, tested na, niya yun, na daw niya yon. Kung pag-usapan naman natin yung toxicity, moderately toxic daw ito sa humans, lalo na sa mga bata at sa mga pets din natin, sa mga alagang hayop, mga aso, mga pusa, mga manok, baboy. Kaya lagi ko yung sinasabihan, ingat lang po tayo. Typically, kapag nakain mo to, magkakaroon ka daw ng mouth and stomach irritation and possible vomiting na din. Ano ba yung common problem sa mga ags? Number one, yung tinatawag na tipping. Kapag ang mga tip ng mga dahon ay natuyo or nagiging brown, yung common cause daw nito, overfertilize. Or, pwede din sa gripo ng tib tubig. Or, pwede din dahil sa gripo ng tubig o kaya masyadong maasin, maklorine o mafluoride yung tubig nyo sa gripo. Ang usual na ginagawa ko since magastos naman kung pandilig mo yung mineral or distilled water, i-filter mo na lang yung tubig sa gripo or pwedeng iwan mo magdamag yung tubig sa isang lagayan para makatulong na maalis yung ilan sa mga chlorine at fluoride. Kung naman ang mga ags mo ay limp or yung drooping yung mga leaves niya or yung mga naglalagas siya, normal lang yan madaling maayos yan. Ano ba pwede cause niyan? Number one, super duper na dry na soil. Be sure na hindi ka nag underwater. Keep a consistent watering schedule at magdilig ka ng halaman mo na yung top 2 to 3 inches of the soil is dry na. Pero kung hindi mo talaga sinasadyang hinayaan yung lupa ng yung ags na tuluyang matuyo, maaari mong makita yung mga stems na lanta na o yung leaves drooping or crisp na siya, malutong yung mga edges ng dahon, pag ganyan, pwede mo apply yung tinatawag na good soap. Ang mga ags ay madalas na makukulay at napaka-amazing ng water ng dahon. Dahil napakadali nilang alagaan, ang mga ags ay perfect plant para sa ating lahat. Sana po ay may natutunan naman tayo at kung gusto nyo po ng mga ganitong information, Please like and subscribe lang po at madami pa tayong mga plants na ipipaint at gagawa natin ng video for care tips.